2011年の4月から6月にかけての JAXA の主な動きです1961年4月12日に旧ソ連のガガーリン宇宙飛行士が人類初の有人宇宙飛行を達成してから今年で50周年を迎えましたそれを記念してモスクワ時間4月12日にモスクワのクレムリン宮殿で有人宇宙開発に貢献した宇宙飛行士に国際的功績を称えるメダルの授賞式典が行われました式典には野口総一宇宙飛行士をはじめとする14名の宇宙飛行士が出席しロシアのメドベージェフ大統領からメダルを授与されましたなお若田光一宇宙飛行士も同賞受賞者に選ばれていますつくば宇宙センターでは4月12日から7月上旬にかけて有人宇宙飛行50周年を記念して旧ソ連ロシアの有人宇宙開発をテーマにした企画展を開催しています宇宙ステーション補給機コウノトリは4月11日に文部科学大臣科学技術賞を4月15日に日本航空宇宙学会賞技術賞プロジェクト部門を受賞しました文部科学大臣科学技術賞は日本の科学技術分野において顕著な功績を挙げたものを対象に贈られる賞であり軌道上有人施設へのランデブドッキングと補給技術に関する研究が評価されました日本航空宇宙学会賞技術賞プロジェクト部門は航空宇宙の発展に新境地を開いたものを対象に贈られる賞でありコウノトリの開発に深く携わった企業とともに受賞しましたさらに6月10日電波産業界による第22回電波功績賞表彰式においては電波功績賞総務大臣賞を受賞しましたコウノトリにおいてデータ中継衛星を経由する長距離通信とランデブ制御の近傍接近通信システムを開発しその技術が NASA にも採用されるなど電波を有効に利用した宇宙通信システムの実用化に大きく貢献したことが評価され開発に深く携わった企業とともに受賞しました。4月22日陸域観測技術衛星第一エイロスに電力異常が発生しましたその後も更新を試みましたがおよそ3週間後には更新不能と判断され5月12日午前10時50分に第一搭載の送信機とバッテリーを停止するコマンドを地上より送信し第一の運用を終了しました2006年1月24日に打ち上げられた大地は設計寿命3年目標寿命5年を超えて長く運用され東日本大震災をはじめとする国内外の年間100件もの大規模災害を観測し関係機関に情報を提供してきましたまた大地のデータは森林伐採の監視や地図の作成にも活用され地球観測に関する多くの成果を上げました大地は5年間で650万シーンもの撮影を行い全世界を観測してきましたダイチが培った技術は現在開発中の陸域観測技術衛星2号エイロス2に受け継がれます旅客機が音速を超えて飛行する際に発生する衝撃波ソニックブームを低減させる技術は将来の超音速旅客機実現の最重要課題の一つです JAXA はスウェーデン宇宙公社の協力のもとスウェーデン S レンジ実験場で低ソニックブーム設計概念実証プロジェクトディセンドを行っています試験では
超音速飛行を簡易的に実現するために大型気球から試験機を落下させます現地時間5月7日5月16日の2回にわたり行われたディセンドの第1フェーズ試験では2種類の軸対称な試験機を気球から落下させ超音速で発生するソニックブームを空中中び地上で計測することに成功しましまた今回の気球落下試験による低ソニックブーム効果の実証方法は世界初となります今回得られた計測データはソニックブームを計算手法の検証用データとして極めて価値が高く今後の低ソニックブーム研究への貢献が期待されます今後はディセンドの第2フェーズ試験に移行し機体の先端および高端の低ソニックブーム化を図った新しい無人航空機を開発し同様の気球落下試験を行い JAXA 固有の低ソニックブーム化設計技術の実証を行う予定です順天町衛星初号機「導き」による本格的な技術実証利用実証実験が2010年12月より実施されています。現在即位信号の提供が開始され導きの即位信号に対応した GPS 受信機でカーナビなどの利用ができるようになりましたそれにより即位衛星の見通しの悪い超高層ビルの立ち並ぶ新宿や細い街路の多い銀座において GPS 衛星に導きが加わることで即位率が大幅に改善することを確認しました JAXA では導き対応の GPS 受信機の開発促進活動を行っており今後導きの効果を実験体験できる環境が広がることが期待されます5月20日アメリカアラバマ州にて開催された第30回国際宇宙開発会議にて小惑星探査機はやぶさのプロジェクトチームがナショナルスペースソサエティからフォンブラウン賞を受賞しました人類で初めて太陽を周回する天体を往復し小惑星糸川のサンプルを持ち帰ることに成功を果たしたことが受賞理由ですフォンブラウン博士はアポロ計画を実現させた人物としてよく知られています日本が初の人工衛星大隅を打ち上げた翌年に来日し日本のロケット開発の父と言われる糸川秀夫博士と対談を行いました栄えあるフォン・ブラウン賞を受賞したことは日本の宇宙開発太陽系探査がアメリカ世界に認められた証拠と言えるでしょうさらに世界で初めて小惑星から物質を持ち帰った探査機としてはやぶさがギネスに認定されその認定証が JAXA に届きました全球降水観測計画 GPM は複数機の人工衛星を用いて地球全体の降水量の観測を高精度・高頻度で行うプロジェクトで日本とアメリカを中心とした国際的な協力体制で進められています。世界で最も進んだ雨のレーダー観測技術を持つ日本は雨粒を経由帯、経営帯の2つのレーダーで同時に観測する二周波降水レーダー DPR の開発および DPR を搭載した GPM 主衛星の H2A ロケットによる打ち上げを担当しています DPR を用いて雨粒を2つの周波で同時に観測することによって強い雨から弱い雪まで降水のすべてをこれまでにないほど正確に観測することができるようになります5月25日筑波宇宙センター衛星試験棟の電磁適合特性試験設備の電磁シールドルームでフライトモデルを用いて DPR のレーダー動作の確認を行う KUPR ・ KAPR 組み合わせ試験が行われました毎年 JAXA では4月の科学技術週間の記念行事として JAXA の各施設の一般公開を開催しています今年は東日本大震災の影響により
一部の施設で開催を中止あるいは延期となっていますが皆様に少しでも元気になっていただきたいという思いから5月は4カ所の施設で一般公開を行いました14日の沖縄県の沖縄宇宙通信所では順天町衛星を利用した GPS 宝探し15日鹿児島県の種子島宇宙センターでは燃焼試験場を見学するバックヤードツアー28日鹿児島県のマスター宇宙通信所は省エネをテーマに風林工作や宇宙食試食コーナー千葉県の勝浦宇宙通信所はソーラーバッタとソーラーカーの工作など各地でさまざまなイベントが催され多くの来場者でにぎわいました。古川聡宇宙飛行士が搭乗するソユーズ宇宙船が国際宇宙ステーション ISS に向け日本時間6月8日午前5時12分にハザフスタン共和国のバイコヌール宇宙基地から打ち上げられました6月10日午前6時18分に ISS と結合同日午前9時34分に ISS への入室が開始され古川宇宙飛行士の初の ISS 長期滞在が始まりました日本人としては若田光一野口聡一宇宙飛行士に次いで3人目の長期滞在となりますはい皆さんのおかげで無事の国際出生者にも着きました、えー、頑張りたいと思いますありがとうございます古川宇宙飛行士は第28次第29次長期滞在ミッションのフライトエンジニアとしておよそ5ヶ月半の間 ISS に滞在し科学実験を行うほか ISS の運用や維持管理を行いますまた医師でもある古川宇宙飛行士はクルーメディカルオフィサーとして軌道上で病人や怪我人が発生した時の診断と救急処置を行う予定です ISS 長期滞在中はツイッターで日々遂行する科学実験の様子のほか医師であることを生かして体の変化や ISS での日常生活について古川宇宙飛行士自身の生の声を皆様にお届けします第28回宇宙技術および科学の国際シンポジウム国際宇宙展示会 ISTS が6月5日から12日にかけて沖縄コンンンベンションセンターで開催されましたそのイベントの一つとして6月7日 JAXA と京都大学宇宙総合学研究ユニットが共催でパネルディスカッションを開きました「子としての人間」「人間が集団になり形成される社会」「そしてその間に流れる文化」「果たして来たる宇宙時代に各国異なる文化を持つ人間が」宇宙に社会を形成した時我々はどのような問題に直面するか本パネルディスカッションでは山崎直子宇宙飛行士ジャーナリストの立花隆氏各分野の研究者が集いこうした問題に正面から向き合い議論を行いましたまた「子どもサイエンスフェスタ2011」も並行して開催され直接ステージで宇宙開発の研究者の講演会や科学ライブショーなどを行いました会場には身の回りにある科学の不思議を体験できるコーナーをはじめ小惑星探査機「はやぶさ」の2分の1スケール模型や気管カプセルの実機を特別展示多くの来場者でにぎわいました。市民の皆様と直接お話をしながら日本の宇宙航空開発について意見を交換する場です JAXA は山形市教育委員会と共催で第62回 JAXA タウンミーティング in 山形を6月18日に開催しましたテーマは「宇宙へ向けて山形科学の夢未来」
2010年6月に地球へ帰還し小惑星糸川のサンプルを持ち帰ったはやぶさ7年間の旅路 H2B など我が国の宇宙輸送システムについての2つの話題を提供し来場者と意見交換を行いました JAXA では JAXA タウンミーティングを開催していただく共済団体を募集しています詳しくは JAXA 広報部タウンミーティング担当までお問い合わせください。